வெல்கம் டு பாபு சங்கர் ஸ்டோரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஜெர்மனியில நடந்த ஒரு அமானுஷமான விஷயங்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் அண்ட் ஒன் செகண்ட் வெல்கம் டு பாபு சங்கர் ஸ்டோரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ஜெர்மனியில் சிக்மன் ஆடம் அப்படிங்கிற ஒரு வக்கீல் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருந்திருக்காரு இவர் தன்னோட ஆஃபீஸில் ரெண்டு பேரை உதவியாளராக வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு நாள் ஆடம் ரொம்ப டயர்டோட தன்னோட ஆஃபீஸ்குள்ளே வந்து தன்னோட சேரில் உட்காடுறாரு அப்படி சேரில் உட்காந்துருக்கும் போது அவருக்கு திடீர்னு ஃபோன் கால் வருது அதை எடுத்து பேசுகிறாரு ஆனால் எதிர்முனையில் யாருமே பேசவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோனை கீழே வச்சுட்டு மறுபடியும் தன்னோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு இப்படி பல நாட்கள் இதே மாதிரி நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு அமானுஷமான விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது அது என்னன்னா அவரு டேபிள்ல உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவர் டேபிள்ல இருந்த நாலு போனும் ஒரே நேரத்துல அடிக்க ஆரம்பிக்குது டேபிள்ல இருந்த போனை எடுத்து காதுல வைக்கும் போது எதிர்முனையில யாருமே பேசல ஒரு நாள் ஆடம் தன்னோட ரூம்ல நுழையும் போது சுவற்றுல மாட்டி இருந்த சில வரைபடங்கள் எல்லாம் தானாவே கீழே விழ ஆரம்பிக்குது காத்துல தான் விழுந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஆடம் அதை எடுத்து மாட்டி வச்சுட்டு மறுபடியும் தன்னோட இருக்கையில போய் அமர்றாரு அப்படி அமர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஒரே சமயத்துல ஒரே நேரத்துல மறுபடியும் அந்த போன் கால் அடிக்க ஆரம்பிக்குது இதே மாதிரி தொடர்ந்து நடக்கிறதுனால அவரு நாலு போனையும் எடுத்து காதுல ஒரே சமயத்துல வச்சு பார்க்கும்போது யாருமே எதிர்முனையில பேசவே இல்லை ஆடமுக்கு பயமும் பதட்டமும் அதிகமாகுது தான் ஆஃபீஸ்ல நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் தன்னுடைய நண்பர்கள் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அவங்க சொல்லும் போது டெலிஃபோன்ல தான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதனால நீ டெலிஃபோன் ஆஃபீஸை காண்டாக்ட் பண்ணி டெலிஃபோனை சேஞ்ச் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய நண்பர்கள் அவருக்கு அறிவுரை சொல்றாங்க அதன்படி அவரும் என்ன பண்றாருனா தன்னுடைய டேபிள்ல இருந்த மொத்த நாலு டெலிஃபோனையும் மாத்தவும் செய்யறாரு அதுக்கப்புறம் மாதத்தின் முதல் வாரத்துல அவருக்கு டெலிஃபோன் பில் வருது அதை பார்த்துட்டு இவரு அரண்டு போயிடுறாரு அந்த பில்லுல என்ன இருக்குன்னா இவர் டேபிள்ல இருந்த நாலு போனிலையும் ஒரு நிமிஷத்துல ஆறு கால்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறதா அந்த பில்ல இருக்கு ஆனா இவர் ஆறு கால் பேசவே இல்லை அரண்டு போன இவரு டெலிஃபோன் ஆபீஸ்க்கு கால் பண்ணி இன்ஜினியரை எல்லாம் வர வச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பாக்குறாரு இப்படி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்ஜினியர் என்ன சொல்லிடுறாருனா உங்க டெலிஃபோன்ல எந்த வித ப்ராப்ளமும் இல்ல உங்க டெலிஃபோன்ல இருந்தான் கால் எல்லாம் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆடமோட டேபிள்ல இருக்கிற போனுக்கு எந்த வித காலுமே வரல ஒரு நாள் அவர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அவர் பக்கத்துல இருந்த பீரோ தானாவே சாஞ்சி மறுபடியும் நிமிந்துக்க ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாம செவுத்துல இருந்த போட்டோவும் தானாவே திரும்பி மறுபடியும் சரியான நிலைக்கு வந்துருது ஆடமுக்கு பயம் ரொம்பவே அதிகமாகுது எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த பல்பு தானாவே வெடிக்க ஆரம்பிக்குது இதுக்கு மேலேயும் நம்மளால தாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அந்த ஊர்களில் பேயை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஹான்ஸ் பெண்டர் அப்படிங்கிறவரை சந்தித்து தனக்கு நடந்ததை எல்லாத்தையுமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஆடமோட கஷ்டத்தை கேட்ட ஹான்ஸ் பெண்டர் மறுநாள் உங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வரதா சொல்லி அவரை அனுப்பிடுறாரு ஆடம் எப்போதும் போல தன்னோட ஆஃபீஸுக்கு வந்து தன்னோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு தன்னோட உதவியாளர்களுக்கு வேலையெல்லாம் சொல்லி அவங்கவுங்க வேலையை செய்யவும் வைக்கிறாரு கொஞ்ச நேரத்துல ஆடமோட ஆபீஸுக்கு ஹான்ஸ் பெண்டர் வராரு ஹான்ஸ் பெண்டர் ஆடம் கூட பேசிக்கிட்டு அவரோட ஆபீஸ சுத்தி பாக்குறாரு ஆடமோட உதவியாளர்கள்கிட்டையும் பேசி அங்க நடக்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கவும் செய்யறாரு ஹான்ஸ் பெண்டர் அங்க நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் தன்னோட கேமரால பதிவு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி பதிவு செய்யும் போது திடீர்னு போன் கால் தானாவே அடிக்க ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே தானாவே கீழே விழவும் செய்யுது இது எல்லாத்தையும் தன்னோட கேமரால ரெக்கார்ட் பண்ணவும் செய்யறாரு இப்படியே தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு ஆடம் ஆபீஸ்ல நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் தன்னோட கேமரால ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஹான்ஸ் பெண்டர் தான் கண்டுபிடிச்சத ஆடம் கிட்ட சொல்றாரு அதாவது ஆடம் ஆபீஸ்ல ஆடமுக்கு உதவியாளரா வேலை பாக்குற மேரி அப்படிங்கிற பொண்ணு அந்த ஆபீஸ்ல எப்பெல்லாம் இருக்காலோ அப்ப மட்டும்தான் இந்த அமானுஷமான விஷயங்கள்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு ஹான்ஸ் பெண்டர் ஆடம் கிட்ட சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஆடம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது மேரி அப்படிங்கிற பெண்ணை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தன்னோட ஆபீஸ்ல அமானுஷமான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் ஹான்ஸ் பெண்டர் மேரி கிட்ட விசாரிக்கிறாரு அப்படி விசாரிக்கும் போது அவ என்ன சொல்றானா எனக்கு ஆடம பிடிக்காது ஏன்னா
இவ்வளவு நாள் ஆடம் ஆபீஸ்ல பண்ணது எல்லாத்தையுமே மேரி உடம்புல இருந்த ஒரு அமானுஷ்யமான உருவம் தான் அப்படின்னு ஆன் ஸ்பெண்டர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆடம் மேரிய ஒரு பாதிரியார் கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் அவ உடம்புல இருக்கிற அந்த அமானுஷ்யமான உருவத்தை விரட்டி அடிக்கவும் செய்யறாரு ஆடம் இனிமே நீ என்னோட ஆபீஸுக்கு வேலைக்கு வர வேணாம் அப்படின்னு மேரி கிட்ட சொல்லி அவளை வேலையை விட்டும் தூக்கிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆடமோட ஆஃபீஸ்ல எந்த ஒரு அமானுஷ்யமான விஷயங்களும் நடக்கவே இல்லை ஆடம் தன்னோட வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த கதை மூலியமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசினாலும் அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பாபுசங்கர்